Hej hej! Idag tänkte jag att vi skulle baka pepparkakor för det börjar ju bli hög tid för det. Vi kör ett gammalt recept här som har varit med ett bra tag. Och det blir jättegoda pepparkakor. Jag börjar med att mäta upp och blanda alla kryddorna. Det är kardemumma, kanel, ingefära och nejlikor. Hela receptet finns i videoinformationen här under. När det är klart så mäter jag upp socker, vatten och så river jag skalet från en citron. Nu blandar jag alltihop i en gryta och tillsätter vanlig ljus sirap. Nu värmer vi på grytan lite försiktigt under tiden som vi väger upp smöret. Och här behöver det inte bli varmare än att smöret smälter. Nu har smöret smält och degsbadet har svalnat en aning. Jag häller degsbadet i en stor bunke och tillsätter bikarbonat utblandat med lite vatten som ni såg att jag gjorde innan. Vi avslutar med ett par matskedar konjak och nu är det ju bara att tillsätta mjöl tills det blir en bra konsistens. Så där, då är degen klar. Nu måste den vila i minst ett dygn här innan man kan börja baka. Borde det inte lite kul att göra ett par egna pepparkaksformar då under tiden man väntar? Ja, men det måste vi testa. Förr gjorde man formarna av bläckplåt, vilket är ganska svårt att få tag i idag. Så därför har jag skaffat remsor av tunn rostfri plåt istället. Det ska ju funka bra det också. Enda problemet är att det går inte att löda de här som man gjorde förr utan man får ju antingen då svetsa dem eller hårdlöda eller kanske popnita då. Ja, ni får se vad jag hittar på.
När det gäller tiden i ugnen här så får man nog prova sig fram lite grann, men i vårt fall så funkar det drygt tre minuter väldigt bra. Där blev de. Hoppas nu att ni provar det här receptet eller testar att göra era egna pepparkaksformar kanske rent av. Tack för att ni tittade. God jul!